是只一笑，有你真好。不怕青霜结，斩断无情缘，化空破云烟，寄予明月。看大江东去，好一夜的无声雨，洗不尽往事伤痕，问酒怎忘记？问江湖红尘，能有几多颜如玉？宁愿孤单，也不要无趣。你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少？要还是不要？你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少？要还是不要？沧海一声笑。傅公子，你怎么了？请上楼吧。翠龙，这几年你到哪儿去了？为什么你没有死？为什么？傅公子，走。大哥会不会有事啊？我觉得很奇怪。嗯，傅红雪是魔教公主花白凤的儿子。魔教擅长使毒，典仓派的子午透骨钉的毒性，以傅红雪的功底应该抵挡得了。再说他武功那么高，透骨钉应该打不到他才对。还不都是因为那个明月心？明月心？嗯，那个明月心啊。跟画上的翠龙长得特别像，你想啊，傅大哥见到自己的初恋情人，好像死而复生一样，他能不慌神吗？换作是你，肯定也一样。你说，明月星长得跟傅红雪的初恋情人一模一样？他们俩不光是眼神相似，就连那个穿衣打扮啊，简直都一模一样呢。我怎么觉得，一切太巧合了？嗯，你的意思是？刚刚是有人故意。总之啊，不能再让傅红雪跟那个明月星见面。我怕再生事端，引发傅红雪的救急。怎么你也知道傅大哥有癫痫之症啊？癫痫。翠农，翠农，傅大哥醒了。傅大哥，傅大哥。天哪，他的头好烫啊，怎么办呀、啊？他体内的真气正和透骨钉的毒性相抗，所以会发烧发热。翠农，对不起，翠农。他一直在叫翠农，怎么办呀、啊？别担心，我会在这儿照顾他的。
。哎，你放心吧，冯红雪啊，他一定会自己熬过去的。怎么能靠他自己熬过去呢？喂，你去哪儿？心病还要心药医，我去给他抓药啊你回来晚了，你答应过我，要赶在月圆之前回来的。十六的月色也好，我可以留下来陪你吗？月色虽美，但已经不是满月了。再说，你忘了我定的规矩吗？我知道你的规矩，明月楼不留客。怎么样，伤势好些了吗？好多了。是傅红雪耗费内力，替我驱毒，一切都在你的意料之中。只是没有想到，傅红雪的内力比我想象中要深厚的多。你已经损耗了他不少内力，否则昨晚于洛涛一战，他就不会赢得那般惊险。我原本以为，昨天晚上，傅红雪必死无疑。可是我没有想到，你是在怪我，没有杀他。昨天晚上，的确是杀死傅红雪的大好机会。你假扮画中的女子，面容虽像，但给她的震撼只有一次。可惜你没有动手。错过了这次机会，不知道什么时候才能杀了傅红雪。你错了，昨天晚上不能杀他。为什么不能杀他？有那么多武林人士在场，你叫我以何理由杀他？傅红雪刚受伤，叶开马上就出现在他身边，你叫我怎么杀他？杀傅红雪并不难，但是要杀的在情在理。杀得让人无话可说。最重要的，这杀他的人不能是我，必须是你。这有什么差别吗？当然有差别。既然你想称霸武林，杀傅红雪就必须由你亲自动手。不但要由你来杀，还要等他恶名昭彰后再杀。再说，我希望你可以在武功上。光明正大的胜过他，这样武林群雄才会一致推崇你，不争不夺的就把武林盟主的位子交到你手上。原来你考虑的这么周到。对不起，我刚刚太鲁莽了。其实，我比你更急。我们苦了那么多年，好不容易就要熬出头了。我希望你记住，在这关键的时候，千万不要因为一时心急而乱了方寸。嗯，我知道了。放心吧，我会让那天快点到来。只有那天的到来，我们才能过我们想过的生活。我会尽快让你过上那样的日子。在这之前，为了知己知彼，恐怕得要委屈你。去接近傅红雪，你不愿意？的确，你已经帮了我太多的忙，我是不该。不，我答应你，为了将来，我什么都愿意。你放心，我一定会尽快杀了傅红雪，我不会再让你受任何委屈。
不要，不要！母亲，请你放了他，放了他！崔农，傅公子，你没事吧？你快走，快走！我母亲要杀了你，你快走！我没事了，你放心吧，我很安全。不，崔农。不了解我母亲，我母亲不会同意我们在一起。她根本不允许我有半个朋友，她会杀了你的。快走，我带你离开这里。傅公子，傅公子，傅公子，哎，傅公子，傅公子。叫你别去你偏不听，这下子引狼入室了吧？乌鸦嘴，什么引狼入室？你以为都像你啊？根本不管傅大哥的死活，还让傅大哥自生自灭，说什么山里没药没大夫。你知道傅大哥为什么会变成今天这个样子的？心病还要心药一夜。哼，明月心是什么良药？我看是致命的毒药吧。我告诉你，你别装大发，装过了头，到时候看你欲哭无泪。我怎么知道会是这样的结果啊？我一直以为，只要我一直跟着傅大哥，他就一定会爱上我。哪里知道，半路会杀出一个程咬金。人家哪里是程咬金啊？人家是武则天，特地来夺你正宫娘娘的位子。他还能夺走？他还能夺走我的一万两呢？好了，别装了。我知道，你是偷鸡不成蚀把米，勾引傅红雪不成，反而把自己陷进去了。怎么会是这样呢？他会跟画上的女孩子长得那么像？我只是觉得，这事太凑巧了。无巧不成书吧？我看得出来，开始他并没有想接近他，是我去明月楼找他的。我是看傅大哥难受，才把他拉到这儿来的。哎，明月星知道自己和翠农长得很像，他只要露露脸，傅红雪就会主动去找他。这就叫欲拒还迎，欲擒故纵。那真的是我引狼入室了。嗯。哎呦，我真笨，我还让他们两个待在一个房间。喂。你干嘛？住手！你干什么？傅大哥，他想害你，幸好我及时赶过来了。我能很快恢复，是因为他用金簪把我放血，才能让我的血气不再堵塞。什么？你？你是在替傅大哥放血吗？我，对不起，对不起，我真的不知道，我，这这死叶开，都怪他在那里胡言乱语。手掌在你身上，你要是不起恶心，谁又能逼你动手？好，好，好，我再打自己一下就顺了吗？不必了，傅红雪的伤已经好了，我可以走了。翠农，傅大哥，我不是你的翠农，我是明月心。是，你不是翠农。如果你真的是翠农，你就不会忘记我，更不会抛下我不管，就这么走了。傅大哥，我不会走的，我永远都不会抛下你的。你走。你肚子饿了吧？我去跟你。我叫你走。哦。翠农，你可以留下来吗
，你好好养伤吧。你是为我分神受的伤，我答应你，做几天你的翠农好了。红雪必须死，我再也不能等了。可是，云姑娘不是特地交代，要杀傅红雪必须等待时机，不可轻举妄动的吗？什么才是机会？现在傅红雪受伤了，就是最佳时机。公子，还是小心为上吧。小心？哼！可是小心不能杀人，只有狠心才能杀人。你，你当真要使用逍遥天蓝？怎么，红沙，连你也怕了？这都一起用，恐怕伤及旁人。我们是否该跟姑娘商议一下？不能让明月心知道。要是让她知道了，这戏就不能演得逼真了。不知会姑娘，万一连她也中毒了，那……哼！我就是想要明月心中毒，只有明月心中毒了。这傅红雪她才能中计。可是明姑娘聪慧无双，我们出面使毒，一定会被她识破的。这个就不用我们操心了。想要杀傅红雪的人多的是。公子，你是说，点苍派？虽然有逍遥天蓝的相助，但洛涛的武功……你说的没错，这洛老头的武功，是比不过傅红雪。可是你不知道，傅红雪，她有病。别人看起来好多了，大夫可以请便了。请人急，赶人更急。令师吕寻欢就是这么教你待客之道的吗？这跟我师傅他老人家没有关系，耍赖是我的天生本领。请。
禀教高招了。明姑娘，一起走。我这不是在帮你赶走情敌吗？你哪儿帮我赶走情敌了？你把我的傅大哥赶走了！哼！宋大这边差不多了，我该回去了。人全身酸软，任你武功再高强，你也完全发不出力。奇怪，典藏派怎么会有神功的逍遥天蓝？傅红雪，他们来了，我们先走。站住！万万想不到会有今天吧！有什么事就冲我来，牵扯无辜算什么英雄？谁是无辜？明月心当众辱没我的名声，我岂能让他活命？再说了，我不扯住他，能绊住你吗？洛涛，你这逍遥天蓝是从哪儿来的？这毒物原来叫逍遥天蓝，不错，多好听的名字呀！<笑>明月心，你没事吧？傅红雪，有这样如花似玉的美人陪你一起共赴黄泉，你应当死而无憾了。原本你想英雄救美，没想到却要死在牡丹花下了。住口！罗涛，你搞错了吧？傅红雪的美人在这里，牡丹花也在这里，你呀、啊，少乱点鸳鸯了。你。傅大哥，你你没事吧？你来这里做什么？我我怕你死在别的牡丹花下。周姑娘，你没死啊？太好了，上次你中了子午透骨钉，我还为你担心难过呢。少在这里假惺惺了，有本事连我一起杀吧！我正是这个意思。来人呐！带我乱箭分尸！谁都不许碰周姑娘！你反了你，走开，给我杀！傅大哥，傅大哥。怕着逍遥天蓝，但你别忘了，我傅红雪是魔教公主花白凤的儿子。那又如何？你以为我真的奈何不了你吗？嗯、放开他！傅红雪，放下你的刀，不然我就把这女人推到悬崖下面。
你不能发病啊！傅大哥，你怎么样？傅大哥，武红雪，你永远起不来了。我送你上西天！啊！啊！把人放了，否则典藏派从此就没有掌门。儿子，快拉他上来，快点去呀、啊！这逍遥天蓝，毒性虽奇，却也只能使人四肢酸软，无法运功。我休息几天便会好的。我马上去典藏派拿解药。不必了。逍遥天蓝并不是典藏派的，他们未必有解药。你患的是癫痫之症，刚才发作了。差一点。差一点。原来是周婷给的药，恕我孤陋寡闻，天底下竟然还有治疗癫痫之症的灵丹妙药。此中缘由，我不得而知，需要去问周婷才能明白。刚才，你怎么不救他，只救我？我们不需要担心他，他一个人可以活得好好的。父亲是习武之人，这点内伤，很快就会好的。劳驾您了，这是枕巾。周姑娘，胃口不错啊。怎么了？你怕我把你吃穷了？傅红雪跟别的女人跑了，你还吃得下饭？你不生气？我为什么要生气啊？一哭二闹三上吊那种把戏是没有大脑的女人才做得出来的。嗯，我周婷才没那么笨呢，我倒不如多吃一点，省下力气来都帮帮她。她她都扔下你一个人了，如此无情无义，你还要帮她？住嘴！傅、嗯、红雪对我的好，岂是你这种猪脑袋能看得出来的？他对你好，哼，我没有听错吧？你想想啊，在高手如云、群敌围攻的情况下，他功力未负，怎么可能救走我跟明月心两个人？就算只能救一个，为什么不是你呢？人家明月心的武功可比你高太多了。我当然知道明月心的武功比我高了，可是洛少主，你对明月心……应该没有什么好感吧？什么意思？我周婷落到你洛少主的手中，你也没对我怎么样啊，而且你也不舍得对我怎么样，对不对？哼，就算我不动你好了，傅红雪如何保证我爹也不动你？所以啊，他才一拳狠狠把你父亲给打倒。哎呀，傅红雪为了我，那一拳他可是使尽了他全身的力气呢。
，那可都是为了我。嗯。喏、no, ，你看现在，你父亲一倒下，你不就成了典藏派的老大了吗？有你在，那些个虾兵蟹将，谁敢动我一根汗毛啊？哼！哼，我就不相信他傅红雪连这个都算到了。你别太自信了。哦、oh.。现在他和明月心啊，不知道在哪儿逍遥快活呢。嗯，你不知道，我可知道。嗯，在哪里？心里，而且谁都抢不走他。嗯，他在你心里。嗯，可你根本就不在人家心里。我要抢走你。啊？哦，那你试试看啊，看看是你洛少主厉害，还是我蜡花催手厉害？小二，上红酒来。哎，来了。姑娘，这酒给您打来了，但这一桌子的菜钱，我可没钱。你想吃白食？怎么能说是白食呢？有堂堂洛少主在这儿，你还怕没钱付啊？啊！我？啊？你以为追求漂亮姑娘不用花钱的吗？不光是酒钱，这一桌子的菜钱全得归你。<笑>你余毒未除，我看明天不用了。怎么？我的意思是，我余毒不多了，我可以自行运功逼出。那……那我……你现在可以离开了。离开也好，若不是因为我，你今日也不会遭此危难。是我连累了你。说连累就严重了。我知道你是想问令尊的案子，我会仔细推敲。过几日你再来吧。都来这么久了，还躲着干什么？出来吧！你果然厉害，什么事情都瞒不了你。你躲了这么久，就是为了观察我和傅红雪吗？我是在观察傅红雪，不是观察你。再说了，我有什么事情能瞒得了你呢？是吗？嗯。那典仓派为什么会有我们神宫的逍遥天蓝？这……这我怎么知道啊？那我再问，洛涛为什么知道傅红雪跟翠农的过往？为什么知道他有癫痫之症？又为什么知道要拿住我来刺激傅红雪发病？好，我承认，这逍遥天蓝就是我给典藏派的。我不也是想早一天除去傅红雪吗？可是你今天差点置我于死地。这怎么会呢？我有逍遥天蓝的解药，而且这一路我都留心的跟着你。万一你有什么危险，我当然会出手救你啊！救我？刀剑无眼，当真正遇到危难的时候，你救得了我吗？如果说是……逍遥天蓝真的对付得了傅红雪，我早就让你用了，何必等到今天？你你现在不也啥人无恙吗？再说了，你也没有说过逍遥天蓝治不了傅红雪啊。要杀傅红雪，一切都在我的计划当中。你非要擅自行动，所以出手。当傅红雪有了警惕之心，下次就更难伤她了。我们之前不是说好了吗？要等待好的时机。你在光明正大的以真本事打败他，没想到你还用这种下毒的烂手段，没想到你还去勾结洛涛这种人。你的意思就是，我是一个龌龊的小人是吧？你也不想想，倘若我能以真本事赢得了傅红雪
，凤凰集一战，我为什么大费周章以他来见你？你要不想帮我，你趁早明说，省得我连累了你。我不想帮你。这几年，要不是我暗中扶持你，你能在江湖上扬名立万，你能习得一身惊人的武功？是，我的成就全是拜你所赐，没有你我什么都不是。其实我早就该认清自己，今天我所有的一切全都是你给我的。我还有什么资格来幻想主上有一天能把位子传给我？我看我还是离开这里，回我的江南自生自灭吧。你怎么？我我中了阴阳生死符。怎么样？这阴阳生死符发作，一开始是寒冰之毒，再接下来就是猛烈的火毒攻心。呃，只有主上出手，才能将这阴阳生死符逼出体外。你是什么时候被种下的阴阳生死符？三个月前。倘若不能按主上的要求。杀了傅红雪，我就只能再活三个月。你怎么不早告诉我？我告诉你有什么用？只会给你增加担心罢了。我去求主上，替你解了这阴阳生死符。哎，千万不能！哎，你怎么样？没事吧？你想想。主上容谁说过情啊？他的个性阴晴不定，万一惹恼了他，我死不足惜。可是，可是连累了你就麻烦了。主上真的让你杀了傅红雪？主上的确跟我这么说过。不过，我现在还有一线的希望，就是杀了傅红雪，也许主上一高兴，就会将我体内的毒给排出来。你现在终于明白。我为什么要急着杀了傅红雪了吧？我不想单单的将我的毒排出体外，更重要的是，我想主上一高兴，也许能让你重获自由的。对不起，我不知道你为我受了这么多的苦，对不起。不，都怪我，怪我无能为力，没法帮助你。别说了，也许这就是我们的宿命。我要你活下来，只要我们活着，就会有一丝希望。可是，可是傅红雪呢？既然你不能死，就只能让傅红雪死了。傅大哥。这杯酒呢是你的，这杯酒是我的。我祝愿你早一点报复仇，一生平平安安，健康快乐。干杯！傅大哥，这杯酒可是我真心实意敬你的，要不要喝啊？我试试。傅大哥，你回来了。这么晚了，还不休息？你就那么确定我能平安无事的回来吗？你就不怕典藏派的那些人把我给杀了？万一我被杀了，你会不会替我报仇啊？有罗少斌在，他不会让你有事的。我来，只想问你一件事：你上次给我吃的药，是从哪里来的？哦。是鬼爷爷给我的。鬼大夫。嗯。傅红雪这病啊，得跟他一辈子。你说，万一有个三长两短的，那你可就成俏寡妇了。给你。这是什么？这药啊，虽然不能除根可在关键的时候啊，就这药能抑制他的病发作呀
。原本啊，我是特意为小雨炼制的，总共啊就两颗，一颗留给小雨吧，这个你就留给傅红雪吧。这样我可没钱给你啊！钱已经给了呀，我什么时候给了？你还记得爷爷上回取你的血，就是为了炼这个药啊！爷爷早就想帮你把小雨的病给治好了，不然呢，你还真的以为爷爷是吸血鬼呢。还好有鬼爷爷的药。你有没有想过，以后还会有无数次这样的情形，到时候你该怎么办？如果别无他法，我宁愿跟你一起死。那小雨、小三子，他们该怎么办？他们回去吧。我不回去。你跟着我，只有死路一条。我看是你怕我影响，你跟明月心吧。他人在江湖，我志在复仇。我们两个过的一样都是刀口舔血的日子，我跟他是同样的人，而你却不是。那你的意思是，我不应该闯入你的世界？是。可是你已经闯入我的世界了。我会离开，你也必须立即离开。傅红雪，告诉我为什么？到底为什么？因为不可能。我和你不可能。每个人都想快乐，有多少人？可以拥有，人海中你遇过谁？那个人你一定没有忘记。有人说要爱自己，往事不值得。再回味，还是会想起从前。一个人在夜里偷偷流泪，花花世界，花开花谢，不用我开口。感觉人来人往，过往云烟，只要我受委屈，你都在我身边。我想说，有你真好，有个人。上有快乐有，你从没有离开过。这一路有你真好，这些年你都没走，想好久。真。